നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ പി എസ് സി എക്സാം ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ആണ് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളാൽ വൈവിധ്യം മാറുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർദർ ഹാരിസ് ആണ് ആർദർ ഹാരിസ് എ ആർ ടി എച്ച് യു ആർ എച്ച് എ ആർ ആർ ഐ എസ് ആർദർ ഹാരിസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ബയോ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കൊണ്ടുവരുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് വാൾട്ടർ ജി റോസിനാണ് വാൾട്ടർ ജി റോസൻ വാൾട്ടർ ഡബ്ല്യു എ എൽ ടി ഇ ആർ വാൾട്ടർ ജി റോസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പം ആർദർ ഹാരിസ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ടേം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ടുവരുന്നത് വാൾട്ടർ ജി റോസിനാണ് ഒരു പേരുടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഇങ്ങനൊരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നോർമാൻ മയേഴ്സ് ആണ് എൻ ഒ ആർ എം എ എൻ നോർമൻ മയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആർദർ ഹാരിസ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വാട്ടർ ജി റോസൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നോർമൽ മയേഴ്സ് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം പല തരത്തിലുണ്ട് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് പല ജീവജാലങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല പല ജീവജാലങ്ങളും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സസ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടുകളുണ്ടല്ലേ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഒരുപാട് പേര് വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കത്താണ് പലരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവർ നാമാവശേഷമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിനോസേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചില ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ അവർ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് നാഷണൽ പാർക്സ് ഒക്കെ ചില സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ പോലെയുള്ളതൊക്കെ അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുക ഈ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ശരിക്കും ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സിനുള്ളത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവ ജീവജാലങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചില കണ്ടീഷൻസ് വേണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനം വാസ്കുലർ സസ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം സൈലോം ഫ്ലോയോ ഒക്കെയുള്ള നല്ല ലീവ്സും റൂട്ടും ഒക്കെയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് വാസ്കുലർ സസ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനം മിനിമം വാസ്കുലർ സസ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മിനിമം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്സ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അത് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് ചില സസ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ചില ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അവർ കാരണം വേറെയൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ആ സസ്യങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നു അവരവിടെ തീരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു വംശം ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതാകും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവരുള്ളത് അവരവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഒരു മിനിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പീഷീസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും യഥാർത്ഥ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവായിരിക്കണം ആ സസ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വംശനാശ ഭീഷണി കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക
രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം താഴെ ആ മിനിമം മുപ്പത് ശതമാനം അതിൽ താഴെയാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അത്രയും ഭാഗമേ അവിടെ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജീവികളിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഏരിയനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ സ്പീഷീസുകളുണ്ട് അനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് കാരണം അവരുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പേരും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം അതിൽ താഴെ മാത്രമേ അവരവിടെ ഒറിജിനൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഷീസ് അവിടെ ഉള്ളൂ അവരെന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാസ്കുള്ള സസ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആ സ്ഥലം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അപ്പം മിനിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനം വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് വംശനാശ ഭീഷണി എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വംശനാശ ഭീഷണി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയാണ് ഇനി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ആകെ മുപ്പത്തി ആറ് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് എണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നാല് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ആ നാലെണ്ണം എവിടേക്കാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഹിമാലയാസിലാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയ പർവ്വത ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്പീഷീസും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അതിൽ 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 താഴെയോ ഇനി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ സ്പീഷീസ് ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാസ്റ്റർ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡോ ബർമ റീജ്യൻ ബർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് മ്യാൻമർ എന്നാണ് അല്ലേ ഇൻഡോ മ്യാൻമർ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് മൂന്നാമത്തത് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടം നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് ജൈവ ജീവജാലങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടം പിന്നെ സുന്ദാ ലാൻഡ് സുന്ദാ ലാൻഡ് കേട്ടോ സുന്ദാ ലാൻഡ് സുന്ദാ ലാൻഡ് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കൂ ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകൾ അതായത് ഇവിടെ റഫ് പിക്ചർ ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിൽ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരകൾ പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻഡോ ബർമ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മ്യാൻമർ ഇൻഡോ ഇന്ത്യ മ്യാൻമർ റീജിയൻ ഇൻഡോ ബർമ റീജിയൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശം നാലാമത്തെ ഇതാ ഇവിടെ സുന്ദ ലാൻഡ്സ് ഈ സുന്ദ ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പം എവിടേക്കാണ് ഒന്ന് മേലിൽ ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകളുടെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോയ ഇൻഡോ ബർമ റീജിയനിൽ പിന്നെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം പിന്നെ സുന്ദ ലാൻഡ്സ് ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങളാണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളെല്ല എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സുകളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തും ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഭൂട്ടാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഭൂട്ടാനൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഭൂട്ടാൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് നേപ്പാൾ നേപ്പാളിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നേപ്പാൾ ഒരേ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നേപ്പാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്സിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹിമാലയ പർവ്വനിരകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഭാഗത്തുണ്ട് നേപ്പാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആൻഡ് നോർത്ത് റീജിയനിൽ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലുണ്ട് ഭൂട്ടാനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹിമാലയ പർവ്വനിരകളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നോളം എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ വൈൽഡ് ഏഷ്യൻ വാട്ടർ ബഫലോ വാട്ടർ ബഫലോ എരുമ വൈൽഡ് വാട്ടർ ബഫലോ അങ്ങനെ എരുമകളുണ്ട് പിന്നെ വൺ ഹോൾ റീനോ ഉണ്ട് ഒറ്റക്കൊമ്മൻ കാണ്ടാമൃ
അടുത്തത് ഇൻഡോ ബർമ റീജ്യൻ ഇൻഡോ ബർമ റീജ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലായിട്ട് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ആറ് ലാർജ് സസ്തനികൾ ആറ് ലാർജ് സസ്തനികളുടെ സ്പീഷീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അതുപോലെ ടർട്ടിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആമകളുണ്ടല്ലോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടർട്ടിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആമകൾ അവരുടെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡോ ബർമ റീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പല വെറൈറ്റിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇല മാൻവാരയുള്ള മുയൽ വലിയ കൊമ്പള്ള മഞ്ചാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിയൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു പിക്ചർ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നമ്പർ ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ നമ്മൾ ഏരിയ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലുത് ചെറുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഉണ്ട് ആറ് വലിയ സസ്തനികളുടെ മാമൽസിൻ്റെ സ്പീഷീസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആമകളാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടേട്ടിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ കൊമ്പള്ള മഞ്ചൊക്കെ ഇലമാന വരയുള്ള മുയൽ അങ്ങനത്തെ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഈ വംശനാശ ഭീഷണി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കുറച്ച് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വംശനാശ ഭീഷണി വരുന്നത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തരം ഈനാം പേച്ചി എന്നാണ് ഈ കോവിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ചില ജീവികളെ ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വം ഈ അനിമൽസിനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചില അവരുടെ ഈ തൊലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിൻ എടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും ചിലപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവികളെ രഹസ്യമായിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതി കാണാൻ പറ്റും ചില ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നാശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ആളുകൾ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തകർന്നു പോയാൽ അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭീഷണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബേർഡ് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ബേർഡ് വെറൈറ്റീസ് ണ്ട് നൈറ്റ് ഹെറോൺ വൈറ്റ് ഐഡ് റിവർ മാർട്ടിൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന ജീവികളാണ് പിൻഡോ ബർമ റീജ്യൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കേരളമൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അവിടെ മഴക്കാടുകളാണ് കൂടുതലും ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഭീഷണിയുള്ള സ്പീഷീസ് ഈ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശത്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി മാധവ് ഗഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി കസ്തൂരംഗൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ട ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒത്തിരി സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ഉപയജീവികൾ അതായത് ഏകദേശം എഴുപത്തേഴ് ശതമാനത്തോളം ഈ ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉപയജീവികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെപ്റ്റൈൽ സൂരകങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലാണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ടൈഗർ ആന ഒരുപാട് ആനകളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരള ഭാഗത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക ആനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആന ടൈഗർ അങ്ങനെ കുറേ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പച്ചമാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സുണ്ടാ ലാൻസ് ആണ് സുണ്ടാ ലാൻസ് സുണ്ടാ ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിക്കോ
അതുപോലെ വൺ ഹോൾ റീനോ ഒറ്റക്കുമ്മൻ കാണാമൃഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡോ ബർമ റീജിയനിലാണ് കുറേ ഏരിയയിലുണ്ട് ഇൻഡോ ബർമ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻഡമിക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടേർട്ടിൽ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഇൻഡോ ബർമ റീജിയനിൽ കാണാം വലിയ കൊമ്മണ മൃഗങ്ങളും വരയുള്ള മൊയൽ ഇലമാനങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ബേർഡ്സ് വെറൈറ്റി സ്പീഷീസൊക്കെ ഇൻഡോ ബർമ റീജിയനിലുണ്ട് മൂന്നാമത് പശ്ചിമഘട്ടമാണ് പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശത്ത് അതായത് ഇലപൊഴിയും കാടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് മഴക്കാടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെയും ഒരുപാട് ഈ ഉഭയജീവികളും ഉരകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം ഉഭയജീവികളും അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഉരകങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലായിട്ട് പിന്നെ ആന ബട്ടർഫ്ലൈ എലിഫൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം സുണ്ട ലാൻഡ് സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യ ബ്രൂണൈ മലേഷ്യ ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലായിരത്തോളം ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കണ്ടൽക്കാടുകളുണ്ട് പവിഴപ്പുറ്റുകളുണ്ട് സീ ഗ്രാസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് സുണ്ട ലാൻഡ്സ് ഇനി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വാട്ടർ ജി റോസൻ ആണ് അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആർദർ ഹാരിസ് ആണ് നോർമൻ മയേഴ്സ് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നോർമൻ മയേഴ്സ് ലോകത്തിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറ് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഹിമാലയാസ് ഇൻഡോ ബർമ റീജ്യൻ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടും സുണ്ടലാൻഡും ചേരുന്നതാണ് ഈ നാല് പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം റെഡ് ഡേറ്റ പോകുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ കാണുന്ന ജീവികളെല്ലാം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവരാണ് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കാം ഇനി മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ജീവികളെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൂടെ അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ജീവിയുടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ജീവികളാണ് അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എഴുപത് ശതമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയവരാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ മുപ്പത്താറ് എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡോ ബർമ റീജിയനും നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റീജിയനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ശ്രീലങ്കൻ ഭാഗം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സുണ്ട ലാൻസുമാണ് വരുന്നത് സുണ്ട ലാൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളാണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന പറഞ്ഞ ടേം അതുപോലെ തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം നോർമൽ മയർ ആ പേരുകളൊക്കെയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞു പോകണം ഇപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലും ഇൻഡോ ബർമൻ റീജിയനിലും അതേപോലെ തന്നെ സുണ്ട ലാൻസിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് വംശനാശ ഭീഷണി നേടുന്ന ജീവികളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ജീവികൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കടുവ ആന ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ